，贱人，你肚子也肿奶的，你以为你偷偷的奶奶我就不知道了吗？凌小姐 ，B 超结果显示您的胎儿没有胎心，这孩子来之不易，我舍不得。建议您尽快手术，拖得越久，对您的伤害就越大。赶紧通知您的家人过来陪护吧。没关系，医生，我自己可以的。宝宝，我们有缘再做母子。野种，不，军警，那是我们的孩子。嗯、你婚内出轨还怀上野种，这是离婚协议书，识相的话，赶紧签到滚出苏家。啊！我不签字，军警，我自始至终只有你一个男人，我没有出轨。自从结婚以来，我从来没碰过你，你不去找野男人，难道是无性繁殖吗？啊！啊东西，难道不是天劫？你这个红杏出墙的贱人，竟然还有脸回来！拿着你的行李，赶紧给我走！妈，听我解释。闭嘴！不要喊我妈。我儿子在外面辛辛苦苦的挣钱养家，你你却背着他偷人！我打死你个不要脸的东西！妈，我没有偷人，这里面一定有误会。我不听你解释，赶紧滚！为什么大家都不信我？甚至都不愿意听我解释。你是来送离婚协议的吗？君静，我不想离婚，我们之间肯定有误会。你出轨的证据确凿，别逼我走法律程序，直接起诉离婚。君静，能不能看在我们相爱的份上，不要离婚？君锦，你先回去吧，我是他妹妹，我来劝他跟你好聚好散。你们在一起了？嗯。我们不仅在一起了，我还怀了军警哥哥的孩子。他答应，只要你们离婚，他就娶我为妻。张露露，你果然跟你那个不要脸的妈一样贱，就知道勾引有妇之夫。自己没本事管好男人，还有脸来指责我？其实啊，你应该感谢我才对。你什么意思啊？那天晚上让你欲生欲死的男人，是我安排的。张露露，你为什么要害我？我那叫害你吗？我可是让你尝到了男人的滋味。免得你婚后一直守活寡。张露露，你这个贱人，我这就急眼了。我还有个秘密没告诉你。这就急眼了。我还有个秘密没告诉你。什么秘密？那个野种是我找医生做掉的。嗯，张露露，你连我的孩子都不放过，你还是人吗？姐姐不肯离婚，我劝了她几句，她就踹我肚子。好疼！我好害怕我们的孩子出事啊，君姐，好疼啊！君姐，你听我解释，我没有。你还敢找人？今天这婚离定了。苏君姐，我为了你放弃自己的事业，做了全职主妇，你为什么这么无情？你是谁？我是厉绝峰，你的未婚夫。厉先生，谢谢你救了我。不用谢，我只是遵循了我母亲的意思，签了他。厉先生，你知不知道我离过婚？我不光知道你离过婚，我还知道你被你老公赶出家门，净身出户。那你为什么还要遵循你母亲的意思，跟我结婚？想复仇？你只要签了他，做我的契约妻子，我可以帮你复仇。我打死你个不要脸的东西！还敢讲东西吗？建议您尽快手术。林小姐，还希望你遵守约定。我可不希望除了我之外，还有其他人知道你是契约结婚。那你打算怎么帮我？只要我愿意，随时可以让苏君锦破产。还不够，厉先生，你能帮我安排一份工作吗？你都是我厉绝峰的夫人。还需要工作吗？我不想再做全职太太了。女人只有强大自己，才能得到别人的尊重。好，我帮你。新来的，把这些资料复印出来拿给我。我不是助理，少废话。在这个部门，我说什么就必须得做什么。多一事不如少一事，他有后台，得罪他没有好果子吃。我，你看这资料都被你毁了，而且你知道我这身衣服有多贵吗？
谁的问题谁知道，假货并不贵。你仗着谁的势力敢这么猖狂？我向来只靠我自己，不像有些人。我，厉总，都是这个实习生做事不认真，做错事了还不承认。凭你也敢动他？对不起，对不起，厉总，我错了。没事。林婉，林婉，对不起，快帮我跟厉总求求。你现在就给我去人事办离职，不用再来了。谢谢。喂，丽丽，你一定要帮我出这口气。那个林婉，我们一定要给她点颜色瞧瞧。你是林婉是吧？你是谁？呃、叫你过，我是专门治你这种靠男人上位的贱人。丽丽，她是你的嫂子。哥。这狐狸精啊，不配做我嫂子！你要再这么说，我断你这个月零花钱。我们走。这女人到底什么来路啊？把我哥迷得五迷三道的。你们俩打算什么时候要孩子？喝点水。不想被我妈发现是假结婚，就配合我。怎么配合？啊！做戏做全套。不行，我们只是契约结婚。笑什么呢？哎，你怎么来了？这里不欢迎你，连自己前夫的声音都听不出来了。我们已经离婚了，离婚又怎样啊？自从毕业之后啊，你就一直没工作，一直是我养你。这么多年，你也该回报回报吧。回报，苏金姐，我当初在你家做小伏低，为了你更是放弃出国留学的机会。那都是你自愿的，我可没逼你啊。但真是后悔听了张璐的话没碰你。你跟他早就勾搭在一起了。什么叫勾搭？我认识他比你还早，还是他介绍我认识你的。所以你从一开始就是在骗我，对吗？当然，像你这么性子冷淡的人。你别碰我！你给我滚出去！行，准备好赡养费，要不然咱们走着瞧。<笑>丽丽，妈，哥怎么会找了个这么不安分的女人？你看，顾景云的女儿不会是这样的。这个贱人，气死我了！林婉，你休想摆脱我！苏君锦，你还没忘了那个贱人？姐夫，姐姐之前的事你也不知道吧？我对她之前的事情不感兴趣，我只知道她是我的妻子。她呀，被扫地出门是因为偷情，还怀孕了。你来就是说这些事的，那你可以走了。你不信啊？她今天早上还跟苏君锦打情骂俏。你说什么？姐夫，你那么优秀，姐姐她配不上你。知不知道你在干什么？姐夫。姐姐她怎么伺候你的，我也可以，我还可以做的比她更好。张露露，松手！姐夫，李绝峰，连你也经不住张露露诱惑吗？林婉，婉婉，林婉，你这个贱人，凭什么会被这么多人在乎？姐姐，你不在家好好养胎，又想来勾引自己的姐夫。婉婉，别担心，我没有信他的话。姐夫，谢谢你小心。姐姐，我们好好谈谈嘛。我跟你可没什么好谈、啊啊啊。我的肚子，姐姐，你狠狠的心呢。来人呐，快叫救护车！这里有人把岳父推倒了，啊、快来人呐！哎，那不是那个新来的吗？
，君姐，我们的孩子被姐姐害死了。什么？那个贱人竟敢害死我的大孙子！他现在是我的妻子，我看谁敢动他！哼，那又怎么样？他只不过是我玩剩下的破鞋而已。江、啊、峰，我们走吧。呸！什么事儿？林婉是婚内出轨，还怀了邪毒，才被君静哥哥扫地出门的。我凭什么相信你们？就凭这份孕检报告。我就知道这女人不是什么好东西。对啊，当初啊，她就是看上君静哥哥的钱才在一起的。现在攀上了你哥，立马把君景哥哥给踹了。我会让我哥看清他的真面目。找人把林婉给强了，事后我给你们一百万。我这是在哪？解放，快救我！老大，消息已经发出去了。竟然，竟然敢找人来救你！你是谁？你快放了我！放了你？怎么赚这份钱？我劝你乖乖的，一会儿我会对你温柔一点。呸！你放开我！你滚开！谁能救救我你的意思是，哎，这就是你给我的惊喜吗？怎么会突然想起了那个意外事件？好热，好热。你这是干什么？我呀，你看清楚我是谁。你别唬我。我是军方，你是我老公。去哪儿？这林婉真厉害，竟然厉总亲自给她解锁，不就是靠睡男人上位吗？这种女人一点真才实学没有，等哪一天年老色衰，男人一脚把她给踹。张姐，这是我的方案。不行，重做。你刚才只是翻了几页，根本就没有认真看。就你这种水平，用得着我认真看吗？不想干就滚蛋！别跟他一般见识，就他那种花瓶，迟早会被赶出去。你们怎么又想喊厉总来帮你撑场子呀？他呀，不就是一直靠男人吗？<笑>这次我们公司的方案被泄密，我希望那个人主动站出来，否则在场的人全部开除。哥，一定是林婉。前天我看他在公司到深夜还没走，一直鬼鬼祟祟的。不是我，我那是加班修改方案，到深夜才走的。你修改什么方案？你的方案早就被毙掉了。你该不会是怀恨在心，故意将方案泄密的？我作证，当时我们说他方案不行，他还不服气。林婉，人证都有了，你还想狡辩什么？原先的方案是谁泄密的我不知道，但是我这儿有一个比之前更好的方案
。叶雨，一个靠男人上位的东西，你能给出一个完整的方案？我给你十分钟时间，展示你的方案。我这边这个设计方案呢，首先是这样的，这款东西里面呢就。不错，的确比之前的方案要好了很多。但这个方案是我当时给张姐的最终版，她并不满意。李李总，当时方案已经定下了，如果再启动一个新的方案，有点对不住大家的努力，我才拒定。原来是你损害公司利益，厉总，求您饶了我这次，我再也不敢了。以后这种人，公司不用。林婉，这次侥幸让你躲过去，下次可不会。厉总，好久不见，南城未来城的项目，不知道有没有机会一起开发？我在考虑。李总，你今天的女伴儿可真迷人呐！不好意思，告辞。李、嗯、总，今天的女伴儿可真美呀、啊！一个外围女伴，王总要是想上她。直接砸钱就行。<笑>那我可要尝尝小美人的滋味了。雪芳，我想出去透透气。别急着走啊，陪我喝两杯。我不会喝酒。啊、今天这杯酒不就要你陪我？我是厉绝峰的女伴。有人告诉我你就是个捞女，装什么纯洁力？把我陪好了，我给你钱。你放开我！臭婊子，给你脸了是不是？你跟谁耍流氓呢？她就是个捞女，我以后城南的项目有我，没你。别李总，李总对不起，李总，李总刚才是我鬼迷心窍。水，我要水。你发烧了？妈。不要离开我！睡觉还不安分？不行，我也要去。你伤还没退，好好在家休息吧。新项目我必须全程跟着。那看来以后养家的重任可以交给你了。下个项目奖金丰厚，你好好努力啊。那等我下个项目拿了奖金，我就亲自下厨请你吃饭。行。这个林婉心可真毒啊，还偷别人方案呢。就是，她也真是大胆，仗着自己攀附上厉总，连厉总妹妹的方案都敢偷，真是偷人偷习惯了，不知廉耻。就是啊，难怪上次的产品方案阐述的那么漂亮，感情不是他的，是他偷别人的。就是啊，哥，你要替我做主，林婉她抄袭我的方案。林，看你以后还敢在我面前耀武扬威。林婉，项目的事情你负责分清。哥，你不是很满意我的方案吗？丽丽，你的方案和他的方案，明眼人一看就知道是怎么回事。我知道你不喜欢，但我更不希望自己的妹妹去剽窃他人的创意。这么幼稚的事情，仅此一次，下不为例。丽丽还是个小姑娘，不懂事，我要跟你讲。没事的，金哥。林婉。真不知道你给我哥灌了什么迷魂药，让他这么信任你。大概就是绝对的实力吧。我还没告诉你，你拿走的那份不过是草稿。林婉，你别得意太早，我早晚有一天会揭开你的真面目，把你赶出公司。找我什么事？这个你会很感兴趣的。给我看这个有什么用？你不也没有办法吗？你就不想做点什么吗？怎么做
vamos。林婉，这次你死定了！雪峰啊，妈今天给我打电话说让我们回家吃饭。林婉。妈还说了，别的什么没有。妈说给我炖了点汤，让你也喝点，这样你才能。<笑>妈就是这样，你不要有压力。<笑>我不需要。<笑>林婉，林婉，林婉，你还在听吗？婉婉，婉婉别怕，有我在，我在等。醒了就好，可把我们担心坏了。绝芳呢？他呀，守了你三天，被我赶回去休息了。婉婉别怕。有我在。原来他也有惊慌失措的时候。慢点。这段时间真是麻烦你太多了，我都不知道该怎么谢谢你了。我是你丈夫，这是我应该做的。我们只是假结婚，不用对我这么狠。而且你又这样不我，我真的不知道该怎么回报了。所以你要以身相许。所以你要以身相许，你别打趣我了、哎。别激动，你现在身材还很虚弱。关于车祸的事，我有了一些美。那你方便跟我讲讲吗？这是我在我们公司监控拍的，只有一个黑衣女人碰过你的车。黑身心，像是张露露。如果真的是她的话，我一定会请最好的律师团队送她去监狱的。谢谢。我去给你买点水果。姐姐，我来看你了。那，还带了你最爱的花。黄鼠狼给鸡拜年，没安好心。哎呀，姐姐，误会我了。我听说你受伤，第一时间就赶过来看你了。那你看完了，可以走了。姐姐，你好好的，怎么会出现这样？可能是有人要害我，但我命大没死成，你说是吧？是，姐姐福大命大，一看就是有福之人。姐夫呢？姐夫，你瘦了好多。姐姐，你受伤了不方便，我来跟姐夫一起照顾你吧。行啊，那你明天来我家照顾我吧。姐姐，姐夫呢？你姐夫出去工作了，但是中午可能回来吃饭。真的吗？那我去做饭，省得姐夫回来没饭吃。好。姐姐，姐夫怎么还没回来啊？忘了跟你说了，你姐夫中午从来不回来。你个贱人，竟敢骗我，给我不打死你！照片上的人是你吗？我不知道你在说什么，你想干什么？你最好给我安分点，我要是出了什么差错，你就等着进去吧。你敢，我爸不会放过你。张露露，你一口一声爸爸叫着，你就是你妈带回来的妓女，你拿什么跟我比？林婉，不知道该说你单纯还是蠢啊！你好好看看，我长得更像爸，你妈才是第三者。爸爸和妈妈从来就没有断过联系。你说谎，你跟你妈都是一样的不要脸。没想到你妈居然蠢到喝药自杀挽留爸爸，太可惜了，结局那么悲惨。滚！你从我家给我滚出去！跟我走。爸，你又一次让我失望了。你发什么疯？狐狸尾巴这么快就藏不住了？少得意！我哥很快就会把你扫地出门的。我是看在绝峰的面子上，才不跟你计较的。多喝点鸡汤，早点生个大胖小子出来
。妈，你也真是的。我就能抱着大孙子了，怀不怀得上还不知道呢。这话怎么能乱说？真是越大越不成体统。这个月零花钱减半，给我在家好好反省。不，以后啊，再对你嫂子不尊重，公司你就不要去了。妈，我可是你的亲女儿。你嫂子可是比你懂事。婆婆这么护着我，像极了我母亲。你就会耍阴谋诡计陷害我！我已经替你向你哥求情，让你回公司上班。谁稀罕你的假好心啊？喂，明晚就这身败名裂。林婉，林婉，林婉人呢？林婉和李总在会议室。哎，你不能进去。你说在这里谈生意，就是跟小贱人你侬我侬是吧？你这胡说八道些什么？赶紧道歉！你这个狐狸精，看我今天不扒了你的皮！别乱来！你还护着他是吗？啊，好啊，奸夫淫妇！我跟李总只是合作关系，合作关系。说吧，给你多少钱？离开我老公！李夫人，你这么说我老婆。不太礼貌，老婆，她她是你夫人，你觉得呢？啊，今天都是误会，误会。那个没什么事，我就先走了。站住！欺负了我老婆就想走，向她道歉，否则今天的合同全部作废。李总，这样的话双方都有损失，何必呢？我只要我老婆开心，你觉得呢，李夫人？赶紧道歉。对不起，李夫人，是我有眼不识泰山。您大人不计小人过。对不起，李夫人，是我有眼不识泰山。您大人不计小人过。走。你拉的老大客户有功，我这就给你升职，以后你就有独立办公室了。去给林婉买杯咖啡。怎么样，办公室满意吗？谢谢李总，我很满意。那，这是给你的谢礼。你工作能力突出啊，就是你该的。是上次车祸的事，还有这次，都给你帮我解围。不是说要以身相许吗？我，那是你说的，我可没说。那你脸红什么？话<笑>也太大胆了吧，居然在公司跟总裁暧昧。谁说不是呢？喂，宋伯伯啊、嗯，最近公司都在传我哥有个秘密情人的事儿，这对公司形象很不利的。宋伯伯，你可千万别跟我哥说是我说的，不然我哥知道了肯定骂他。嗯，好嘞。最近公司的人都在议论你和林婉的事，李总，他已经严重影响了公司的形象。你就是林婉，刚来公司没多久，成绩没多少，绯闻倒是不少，昨晚连累公司业绩。各位董事，我跟你说话了吗？宋伯伯，您可是公司元老。林婉进公司已经惹出了不少风波了，您倒是说句话呀！依我看，把他赶出公司最合适。媳妇，林婉是我的合法妻子，以后举办婚礼的时候，欢迎大家参加。哥，他就是个狐狸精！我最近对你太过宽容了，是吧？真以为你干的那些事情我不知道？哥，我可是你亲妹妹，他不过就是想算计你罢了。我们的家事就不跟各位解释了，大家请回吧。吓到了，以后不会有这种事情。先回了。哼，你怎么进来的？我自有我的办法。你给我滚出去，不然我报警抓你。林婉。我看警察来了，你有什么好果子吃？你以前怎么没告诉我你继承你母亲的遗产？离婚的时候我可什么都没分到，那可是共同财产。这跟你没关系。松手！求我呀，像狗一样求我呀
，我劝你老老实实交出遗产，否则我把你告到法院去。我给你看个东西。林婉，你敢耍我？我告诉你，这就是他害我的证据。你不想公司倒闭的话，就去闹啊！你给我等着！嗯他伤到你了，为什么不直接送张露露进监狱？我没事，现在还不是时候，我要慢慢的提垮他呢。我可以帮你，但苏君锦必须为今天的事付出代价。合作愉快。合作愉快。厉总慧眼识人，多亏他的，能找到像您这么优秀的设计师。你慢走。怎么了？谢谢你，动了我的夫人，这点只是利息。我想说，还有今天客户的事情，都谢谢你。明天我请你吃饭吧。好啊。小姐，先生，请慢用。我们回家吧。好啊，这个男人真的好温柔。你怎么进来了？你会不会弄啊吃个鸡蛋。你是没长手吗？还敢使唤我哥？你你还想说什么？他是你嫂子，你下次再这样说，就搬回去跟妈住。哥，我才不要回去跟妈住呢。都安排好了。干得不错。嗯是啊、感谢大家百忙之中来参加力士集团举办的活动，在这里。哎、绝峰，你流血了，快来人啊！绝峰，绝峰，你醒醒，你快醒醒！八星，你滚啊！我哥要是出什么事儿，你也别想好过。够了，你怎么这么跟你嫂子说话？绝峰会没事的。啊，他才不是我嫂子呢。绝峰，你睡了好久了。你们怎么来了？滚出去！你个没教养的东西，怎么跟长辈说话呢你？你你算谁的长辈？我跟你们早就没关系。妈，你少他妈废话啊！虽然现在已经离婚了，你妈的遗产还有我一份。识相的话，今天赶紧拿出来。呸！你别白日做梦了，我死都不会给你们。现在厉绝峰生死未料，我看你能坚持多久？你人需要静养，快出去！走走走。你给我等着！走走走，别动我，我快走路。走，走吗？妈，你看他，现在我哥为了救他还躺在病床上呢，他就跟他前夫纠缠不清。不要脸！
这些事儿以后再说。我只希望绝风没事。妈，你们怎么来了？得了，别在这演戏了。我哥还没醒呢，你赶快早就想好怎么离婚了吧？不，我不会离开绝峰的。你前夫和婆婆都来找你，我都看见了。哥，绝峰，医生，那你快去找啊！我是吴行雪，抽我的。绝峰，绝峰，你终于醒了，你吓死妈了。啊，我没事，没事就好。婉婉，你怎么了？脸色那么惨白。你大出血，医院里缺血，他给你输血，输太多了，需要休息。谢谢老婆。你就在这晒晒太阳吧。你说，如果以后我一直坐轮椅，你会怎么样？医生都说了，只是暂时的。如果是真的呢？如果是真的，我养你呗。<笑>哼，李绝峰，你坐一辈子轮椅就算了，难道想害婉婉一辈子吗？我的事情轮不到你管。哼，你还真是阴魂不散，公司股价又回升了。李绝峰，你真阴险呐、啊！你松手，他是我老公，你放开他。那就睁大你的眼睛看看，他就是个废物。婉婉，我们现在复婚怎么样？我来疼你怎么样？我告诉你，就算他是个废物，他也比你强一百倍。我妈的遗产，你一分钱都别想拿，你的公司就等着破产吧。婉婉，我今天不会放过你，我们去复婚。你放开我！你这是在找死，你知道吗？行，你们这对狗娘们，你们等着。婉婉，你果然没让我失望。松氏集团股票下跌，或将退市。先吃饭。今天太高兴了，得庆祝一下。看来今天有两件事值得庆祝。还有什么事啊？厉总，你为了这个荡妇，在商场上如此挤兑我们苏家，你知道吗？我觉得值就行。行啊，厉总，你狠，那我求你高抬贵手，放我们一马。放你们一马，可以，你跪下，向他道歉，再赔三百万做精神损失费。三百万可以，跪下绝不可能。你试试，明天你苏军警婚内出轨的消息就会上新闻头条，这股价好像还能再跌一点。真痛快，雪芳，你真厉害，我好佩服你啊！这就佩服我了。要谢谢你的实在太多了，嗯。啊、你干嘛？这是公司。这才是我想要的心。啊，你干嘛呀？婉、啊、婉，我们做真的夫妻好吗？我还有点事要去处理。
我还有件事要去处理。孟静怡是谁？婉婉，没什么胃口吗？这些都是你爱吃的呀。啊，没有。妈，嗯、我就是想事情出了神，装模作样。有什么心事吗？妈，孟静怡是谁？我不清楚啊。甭管是谁，反正比你强一百倍。吃饭还堵不上你的嘴。哼。婉婉，吃菜。婉婉，你这么看着我，我会吃不消的。哎，孟静怡是谁啊？我今天用电脑点开了你的邮件，吃醋了？我才没有呢。我跟他只是普通朋友而已。谁惹咱们厉家大小姐不高兴了？明知故问，还不是林婉那个贱人。不过你又在得意什么？你还不是照样被他耍得团团转？他得意不了多久。说，你有什么办法？好主意，好主意。又怎么了？神圣秘密把我喊出来。哥，之前是我不好。我和你道歉。你呀、啊，别老针对你嫂子就好。嗯。哥，喂，你快点过来啊！连你也背叛我吗？你又做了什么？这种事儿当然是我哥自愿的了。你可以收拾收拾东西，滚了。怎么这么晚还没睡？在等我吗？你手机为什么关机了？我中午跟李李吃了个饭，喝多了就在酒店休息，一不小心昏倒。一清，一晚上都在为这个伤心。你相信我，这件事情我会给你个解释。哥，你找我什么事儿？你怎么又骗你嫂子？我哪有哥，你可别冤枉我。照片你怎么解释？你不说我也有办法查出来。是我设计的又怎样？他根本配不上你啊，哥！所以你连你亲哥都设计，我是为你好。不说我也有办法查出来。是我设计的又怎样？丽丽还是太单纯，容易被人利用。张露露也该长长记性了。什么事？照片上的人是你吗？我我不知道你们在说什么。还嘴硬。如果我没有足够的证据，我们怎么会把你带到这里来？林婉，你这个贱人，何求回来陷害我？我打死你！放开我！我是被冤枉的。这一次，你一定会被我哥扫地出门的。这话你都说了多少遍了？这次一定让你滚出厉家！你又想干嘛？我可不干！哎
，金玉洁。好久不见啊，绝风，你看起来变化挺大的。静怡姐，这次回来就不回去了吧？哎，可得把我哥看住了。不走了，还要和绝风合作新项目呢。项目的事再说吧，我先回去了。也是，先回去陪你老婆吧。你干嘛呀，静怡姐？来日方长嘛，不急于事。公司有什么事？我在思考我们两个人的关系，怎么搞错了呢？总是这么不小心，以后我照顾你好不好？你怎么又喝这么多酒？<笑>惯的，我们废除协议，真正结婚吧。我暂时还没有这个打算，不想再受到伤害了。小心，绝风，你到底为什么跟我契约结婚？你连这个都回答不上来，你让我怎么相信你？不行，我还得找找他，还有没有别的弱点？厉总，孟氏集团现在风头正盛，我们应该跟他们合作，否则以后很难再有新的项目。哥，静怡姐她也是为了帮我们。我有我的考量。厉总。你得为公司以后的发展考虑啊，李总，我同意风助理的提议，我们应该跟他们合作，而且我确定这对公司有好处。林婉，以后就是朋友了，合作愉快。合作愉快，绝风，怎么没看到你们办婚礼呀、啊？孟静怡看起来跟厉总很熟悉啊，听说是他的前女友。那林婉怎么办？你管他呢？没事，走吧。林婉，这就是你的设计方案，成本高到离谱，你知不知道？我只管设计，成本不是应该你们部门负责的吗？你比静怡姐差远了，厉总，我可以设计出更好的方案。修改方案的事，还是让林婉。是，李总，我这就去设计。绝风。交给我吧，孟氏可以协助集团办好这次活动。行，就交给你们来做。嗯。谢谢伯母。绝风，我记得这是你最喜欢吃的菜了。难为你还记得，你尝尝，烧的可好吃了。嗯，静怡姐，好久不见啊，晚上留下来说说话呗。嗯，别装了，你根本不是我哥喜欢的类型。你又想干什么？我还要做什么吗？看到静怡姐，你已经自惭形秽了吧？你啊，还是和之前一样，怎么的？可是你变了，为什么突然结婚了？不过是权宜之计罢了。卡
看到了吧？我哥和静怡姐才是天生一对，识相的话，快滚出我家！绝风，对不起。绝风，当初我不该丢下你出国，我们重新开始好不好？早点休息你对他还有感情吗？是我对不起王静怡，我的心。终究是我配不上你。明天我还要和他去国外，你也早点休息。林婉，我看这次谁能救你？<笑>你怎么进来的？你要干什么？明晚，这都是你自找的。<笑>绝风，家里着火了，救我！林小姐，你应该打幺幺九才对吧？绝风正和我在忙呢。你应该打幺幺九才对吧？绝风正和我在忙呢。绝风，我们走吧。嗯。碧月花园着火了？你说哪里？碧月花园？碧月花园。怎么回事啊？火势已经烧起来了、啊。人出来了没有？我们也是刚到，消防员已经进去了。先生，里面火势比较大，您不能。先生，危险，不能进。先生。让我来照顾吧，绝风，你脸色也不好，去休息吧。不用了，我会一直守着你。他手臂上的伤不能碰上。绝风，我没事，医生说过几天就好了。说什么傻话呢？我要一直守着你。我给你擦擦。啊！你干什么？我给你擦擦，李雪峰，在你眼里，我到底算什么？你哥今天不要命了，非要往火场里冲，他就是个扫把星。其实，林婉如果能离开，一切还能回到从前。这还不简单？啊！呜！保安。九号病房的病人，她老公把她带走了。她老公，去查，到底是谁带走了林婉？你要干什么？九峰不会放过你的。<笑>我看这次怎么救你啊！呸！拿开你的脏手。别碰我！你少跟老子废话
都是因为你这个贱人，害得我快要破产。赶快把你妈的遗产拿出来，补偿给我！苏秋瑾，苏秋瑾，你放开他！<笑>放过他，李雪峰。这次就能感受到他死在你面前的滋味。等等，你只要放开我，什么条件我都有。啊！啊啊啊严重。如果你不是我亲妹妹，你早就进监狱了。你就为了这么一个不相干的女人？我再说一遍，她是你的嫂子，她是你的嫂子。她不配。丽丽，请进。请你离开绝峰，多少钱都可以。小三还有勇气说这种话？是我先认识绝峰的，你才是破坏我们感情的第三者。我们是合法夫妻，那为什么连婚礼都没有？这是我们夫妻之间的事，不用你管。慌什么？你到底为什么跟我契约结婚？孟静怡她从一开始就知道我们是结婚协议，对吗？她不知道。协议是因为我当时不了解，<笑>所以你一直在等他是吗？当时是。你就，你好残忍。对不起，我爸，我爱的是你啊！我配不上你，你们才是天造地设的一对。不是的，在我眼里你就是最好的。我们离婚吧，我不想再受到伤害。姐夫，和姐姐吵架了。真是有病！姐姐这种脏女人，怎么配得上你呢？我不许你这么污蔑她。你还不知道吧？三个月前，盛德大酒店，她被人下了迷药，和一个男人缠绵了一夜。你说什么？对啊，她还怀上了野种，仅仅这才跟她离婚的。哎呀，姐夫，你就忘了她吧。姐夫，你去哪儿？别走啊，姐夫！绝风，急匆匆的喊我出来，有什么事吗？你还记得这里吗？嗯，你想通了。你出国前的一晚，我在这儿喝醉了，你还记不记得？当然记得，我从没见过你那副样子。我们回到那一晚好不好？对不起，不过才三个月就物是人非，你全都忘了吗？好了，很严重吗？林小姐，症状看来是的，但是一切要等检查结果出来。灵魂，绝风，不要走好不好？不要走。我可以用其他方式补偿。唯独不能跟你在一起，绝风，不要走，不要走，你好好休息吧。
。你怎么做音乐？李先生还是管好你女朋友吧，毕竟我们只是小夫妻。<笑>你还不明白我的心吗？合同还没到期，休想违约。白月光都回来了，你还要替身做什么？你不是谁的替身，我不许你离开我。只要李先生开心就好。滚，我不回家。前方。以后不许你说分手。我好脏，别碰我。走。林婉，你是懂伤我的。林婉，你做的方案不过关，耽误大家的时间。对不起，请问哪里有问题？项目紧急，你敷衍工作，连问题出在哪儿都看不出来。林婉，你先回去休息。李总，是我做的不够好，你让我离职吧，我不配你的看重。你想离开？不可能，我不答应。绝风，他要走就让他走吧，留在这儿也没什么用。他感冒了，难免不清醒，等他好了再说吧。儿子，你最近跟婉婉吵架了，好像不开心啊。肯定是看见静怡姐，所以自卑了，觉得配不上你。他最近有点不开心，所以我想给他一个浪漫的求婚。毕竟我欠他一个正式的求婚嘛。你总算开窍了，这样婉婉一定很开心。那静怡姐怎么办？你要始乱终弃吗？我会补偿他的。我带你去个地方。这是我给你的惊喜，老文，嫁给我吧。你怎么了，李先生？他这种情况必须自作手术，但是术后可能成为植物人。你们来干什么？听你爸爸说你住院了，露露她听到了，可担心她姐姐了。张素雅，她这三当三的毛病都是你言传身教的，你们母女俩能有什么好德行？自己出轨还上野嘴，打胎了被扫地出门，别把脏水往别人身上泼啊！不是这样的，阿姨，你还不知道吧？她打胎打的不能生了、啊。对不起啊，我，露露她心直口快，这才。医生，给他检查。我也是为了丽家。妈，我跟绝方已经结束了。是你，李小姐，少子的事，我深表遗憾。你对得起你母亲吗？妈，你听我解释，别解我妈。怎么了？你知不知道，他出轨打胎，已经不能再生育了。都是他，是张露露买通他，害死了我的孩子。抓住他，报警。我全交代，不要报警！我是被逼的，我只能给他做流产手术。检查报告也是他们威胁我做的假的
，那个医生处理掉，最好让他在监狱里度过余生。是。怎么回事？妈，那些都不重要，我不在乎，我只要好好的和他一辈子在一起。婉婉，婉婉听话，放过我吧，李绝峰。夫人的检查结果出来了，车祸血块未消，诱发了脑部肿瘤。需要尽快安排手术，是安全的，可能黑夜经常的记忆。我回去了，你是他，我不想忘记。放心，我没事，我不会忘了你的。欢欢，我要你好好的啊！出来我们就结婚，好不好？你答应过不会忘记我的。松手！你干嘛呀，娟姐？娟姐？娟姐？你先别激动，我去找医生破鞋被厉绝风扔出来了，瞎说什么？你在这儿干嘛呀？哎，这可是你自己送上门来的。你休想进去！怎么，得绝症了？军警，我记不清好多事情了，我头好痛啊！哎，林婉，我最近公司出现了点问题，忙得不可开交。你能不能把你妈妈的遗产拿出来帮帮我？你说过你不会袖手旁观的。我有说过吗、嗯？那他为什么在我们家？呃，露露，听说你生病了，过来看看你。装什么失忆啊？他是我老公，你给他见一下。赶紧抱着你的贱人离开我家。警察可一直在找你老公。你到底是谁？我是你的老公，厉绝峰啊！我老公是苏军警，他是真的什么都不记得了。你说过不会忘记我的，那你拿结婚照给我看看。我还没有拍。绝峰，你先去休息吧，这我和丽丽来。不用，喝点水。我不喝，你让我回家。林婉，你疯了吧？绝峰，我帮你擦擦。不用，我老婆在这，不用你帮忙。你们看起来才是一对。都生病了还不忘掉我的师傅，我去找医生。其实他也没做错什么，都是张露露和苏君锦在挑拨是非。我跟他只是吵架，其实你是他找来气我的。你走吧，希望你不要知三当三。我怎么可能？那你就证明给我看，保证你不会再出现。我跟你承诺。我不会再出现在你们的生活里，我会离开他的。那就再好不过了。静怡姐姐怎么撒谎？林婉，你听我说，够了，我需要休息。一个渣男也值得你们争，别仗着生病就胡说八道。嗯、你头上的纱布不能碰水的。如果不是你有那么多女友的话。我还用得着吗？别说气话，医生马上走。这深情爱给谁给谁，别跟我沾边。林婉，你倒是真的情，我可不想被嫉妒的目光杀死。谁干的？刚才是
，今天还有事，我们下次再来看林婉。丽丽，别闹了，我们先回去。我，静怡姐，没想到你变了，放弃吧。我哥现在爱的是林婉，你必须帮我。事到如今，我们是一条绳上的蚂蚱，你利用我，还威胁我，你在胡说些什么？我怎么会利用你呢？是你跟我说，你出柜前一晚跟我哥在一起，我才会帮你的。你不会骗我吧？我们就是在一起，我们就是在一起。走，跟我哥说清楚，你刚才是怎么骗林婉的？走，你们吵吵闹闹的干什么？不知道林婉需要安静吗？哥，你跟静怡姐到底什么关系？我已经说得很清楚了，嘿，别再瞎掺和。绝风，我们好歹曾经交往过。我今天清楚的告诉你。我厉绝峰的妻子只有林婉一个人。绝峰，当着丽丽的面，别那么绝情啊！你休想再拿我当借口。刚才你们的话我都听到了。那你现在相信了？感觉白捡了一个帅老公，好不真实啊！现在真实了吗？不笑了。好，我们重新开始。我再追求你一次，好不好？林欢，让你仗着这张脸孤三打死，凭什么被男人喜欢？你明蠢的要死！什么？你又来干什么？难不成你来照顾他？是又怎样？那你完全不用防备我啊！他是我嫂子，你只不过是个小三。你以为你手里就干净吗？那还不是你挑唆的，你才是凶手。好啊，那我倒要看看这次谁还会相信你。哎、干嘛？护士，看看你哥这次还会相信你吗？怎么回事？刚才张露露来了，她把嫂子的输液管给拔了，我没拦住。哎，动了动了，她手动了。走，拿一起，拿一起。婉婉，婉婉，婉婉。我好像做了一个梦，没事了。对不起，李绝芳，我不该忘记你。没事，嫂子。啊、我有话跟你说，你直接在这说吧。哎，丽丽，上次是我太冲动了，你知道，放弃吧，回头是岸。我和绝峰才是最合适的，不惜一切代价，我也要挽回他。你想干嘛呀？啊你怎么出来了？丽丽怎么样了？我正要去看她。医生说，大脑损伤，可能永远醒不过来丽妮，你别怪我，谁让你不肯帮我的？别怪我，都是你自己作死，别怪我。丽丽，丽丽，你怎么了？丽丽，快醒醒！
。医生，丽丽她怎么回事啊？患者明天就可以度过危险期，为什么呼吸罩被摘了？我不知道，我来的时候他就已经……不可能，我们半小时前检查过，除了林小姐，没有人进来过。<笑>丽丽真是嘴硬了点，你就这么对她？你怎么这么狠呢？啊，别老轻易。事情还没有定论，林婉不是这样子的人，我们先报警好不好？要是我在就好了，丽丽就不会有这儿女儿啊！为什么事情会发展成这样啊？你滚！我滚出丽家！妈，别乱动。<笑>相信我，我没有。我相信你，但是你先回到家。天空的的颜色是能不能再听一听,听你的声音？快滚！怎么洗？有时候没有用，或许记忆。过段时间，等妈冷静下来就好。这一幕和迹象，我就是个祸害。你别乱想，我很快就来接你。算了，我们就这样。多亏这次和梦氏的合作项目，总算是保住了我们公司的信心。学风，你多休息，公司的事我也能替你分担。这么优秀的人，应该留在你身边才行。我和林婉已经结婚了。哦哦哦。哎呀，什么情况？快打幺二零，快！都围在这里干什么？这怎么回事啊？怎么突然就这样了？刚才他忽然倒地不起。别怕，我在。妈，你怎么来了？想起丽丽的事儿，我就难受。你还有儿子。伯母，您快尝尝。你最贴心，这家里啊，就得有个合适的女人。绝风，你什么时候跟他离婚？你什么时候跟他离婚啊？啊，这是和林婉他别说了，害死了丽丽。今天公司又出了事儿，丽丽说的对，她就是个扫把星。伯母，您注意身体，绝风他会找。无良公司杀人偿命，无良公司杀人偿命，无良公司杀人偿命，杀人偿命。杀人无良公司，杀人偿命。无良公司，无良公司，杀人偿命。无良公司，杀人偿命。杀人偿命。杀人偿命。无良公司，杀人偿命。杀人偿命。无良公司，杀人偿命。无良公司，杀人偿命。杀了我老公！打死杀人凶手，救你偿命。住手！对不起，我来晚了。不要怕，坏事有我在。上次你做的不错，这是报酬。林婉，你被开除了，这事儿轮不到你做主。林婉。你先回去休息一段时间，情况对你很不利。你还好吗？能好吗？绝风每天公司家里两头跑，不是工作的事，先别说了。绝风，你还在犹豫什么？这样的女人留着也是祸害。妈，她是我爱的人。我是不会让害死我女儿的凶手再进我们家门的。绝风，快看新闻！怎么家属庭后意见变化那么大
。事情越来越严重，我代表公司去他家里和医院，劝他向前看了。是，还是你最贴心。你好，憔悴，妈还好吗？她还好，有惊一时冲过去陪她。那是你，我没事。公司最近怎么样？资金流失严重，除非有新的项目。绝芳，不管怎么样，我都会陪着你的。绝芳，喝点水吧。现在还有什么项目是可以做的吗？国内没有，不过……不过什么？不过我可以帮你，只要我们结婚。静怡，这件事情我很早就告诉你。绝风，你好好想想，以前我们有多甜蜜。以前的事，丽丽很早就告诉我了。什么？她根本就不知道。就在她向我和林婉道歉的时候，静怡，我希望你去找寻属于你的幸福。她还说什么？没什么。她说。很后悔这么算计林你怎么了？嗯，没事儿，只是突然想起丽丽了。早知道，早知道这样。你看看这个，他很有名，是这方面的专家，可是他。轻易不和人合作。他是我在商学院念书时候的老师，我想他会愿意教我们的。那就全靠老婆了。绝风怎么不喊我一起啊？我们是去工作。是啊，孟小姐，你也认识董教授？我父亲认识，想来也会给我这个面子。你父亲？谢谢你肯帮忙。你和以前一样，一点没变呢。这么久才来看我，是不是已经忘记我这个老师了？董教授，您别生气，我们这不是来了。这是你老公？是啊，很不错。嗯，董教授，家父梦忆，不知您还记得吗？我记性差。嗯、董教授，其实我们这次来是有项目要跟您谈。回国以后，就不知道你的消息了。不过。我也还是很有兴趣，想知道什么项目啊？我们这个项目呢是这样的。哦，嗯，好，好。静怡，这次多亏了你，说服董教授和绝峰合作。没事儿，能帮到您和绝峰就好。开心，我呀，巴不得你赶快嫁进来呢。可绝峰刚刚去接的林婉过来，伯母你先别生气。来了也好，把事情说清楚。妈，婉婉带了好多东西来看你。妈，我回来了。吃饭吧。伯母您吃。伯母，您吃这个。妈，您吃这个。妈，丽丽的事情别叫我妈，你更不配提丽丽。妈，丽丽的事情真的不是我，是丽丽该死吗？绝风，你真该和她离婚。既然这个家容不下她，那我们现在就走。你，你们给我滚！再也别回来了！你到底还想要多少钱？五百万，我离开这座城市。你最好说到做到，别再用丽丽的死威胁我，否则你掂量一下后果。别再找我了，警察会注意到。绝风在哪里、啊？你赶快回来，我有重要的事和你说
，我刚刚听静怡打电话，好像跟丽丽有关。你们走之后，静怡接了一个电话，对方要钱，似乎和丽丽的死有关。她很谨慎，也没有说。丽丽出事那天，孟静怡是不是也在？很有可能。丽丽出事到现在，她都没有出现过，而且他们明明那么要好，这肯定有问题。我现在就报警。赶快报警！丽丽的呼吸机是孟静怡拔下来的，我当时第一个跑进去看，孟静怡就跑出来了。她是豪门千金，我不敢说。事后她还威胁我，给了我封口费。还不认罪？不是我，我没有，跟我没有关系。你不要找我，啊，不是我，我不是故意推你下去的，我不是不要找我，我不是故意推你下去的。真是物是人非啊！林婉，你是不是该把你母亲留下的遗产拿出来？我母亲的遗产跟你没有什么关系。怎么说我也是你名义上的母亲，你就该给赡养费？你一个小三上位的人也配提我母亲？顾景云就是个蠢货，他结婚之前我就和你父亲在一起了，不配提我母亲。他可是喝药自杀的，真是个蠢。我自以为能留住男人，你你还不是被军警扫地出门？这种垃圾正适合你。云婉，眼里还有我这个父亲吗？那父亲呢？恐怕早就把我母亲忘记了吧？少废话，你把遗产交出来。凭什么？凭我是你父亲，就快生了，孤儿寡母的日子怎么过？他那个小三上位的人，凭什么得到我母亲的遗产？你这个孽种！你打，秦女士，您夫妻俩的报告都一年了，怎么都没来拿呀？哎，你丈夫呢？这种情况，两个人都需要知道的。我会转告他。你丈夫是不清正，他不会有孩子。林女士，你怎么了？不要太伤心呐、啊。没事。我好痛，妈，我肚子好疼。露露啊，你一定要给我们苏家生个大胖孙子啊！我来迟了，那边怎么等不及就进去了？我还有好消息要告诉他。你个不会下蛋的母鸡，还配来看笑话？哼，告诉你吧，露露啊，马上就为苏家生下大孙子了。军警啊，很快就回来了。<笑>哎呀，你装疯卖傻的，我可不怕。苏军警，吴金正，不孕不育。你这个恶毒的女人，为什么现在才说？为了给你们一个惊喜，反正你只想要个大胖孙子，谁的种不都行？你，苏金锦恐怕都不知道，张罗裸前后怀了两次的孩子都不是他的。他还在拘留所里，估计判决书也快下来。等他出来，就送他这份大礼。你和三个月前不一样了，现在成长了很多。多谢厉总夸奖。那厉夫人，接下来我们去干嘛？当然是给苏君锦送份大礼这一切都是你害的，你怎么不去死？你死了我都不会死。就算是我死，我也会拉你一起死。患者：苏君锦，年二十八，无精症，不孕不育
，你说谎，你说谎，你竟然竟然骗我！你个贱人，我杀了你！<笑>第一次见你笑那么开心，当然啦，大仇得报嘛。金锦，宝宝，爸爸来了，我想掐死他。金锦，你说什么呢？张露露，你个贱人，我根本就不可能有孩子。这就是我们的孩子。那份检查报告写的清清楚楚，我不可能有孩子。金锦，我也是为了我们好。我出去，我掐死你！呀、啊！警察。真敢死！为什么祸害我全家？放开我！张露露，你最好现在杀了我，否则不会让你们好过。杀了你只会脏了我们的手。我有事想请你帮忙。这时候想起你当老情人了，什么事儿？还不是那个小贱人林婉，这次斩草除根。<笑>你还真是狠心。行，我帮你。斩草不除根，春风吹有声音。晚晚，喝水。别想打遗产的主意。我现在年纪大了，也只有你这么一个女儿可以依靠。你今天找我来就是为了说这些？遗产是你的，只希望你以后能经常回来看看。只要你别打遗产的主意。爸，我有事，我先走了。婉婉，嗯，别怪爸爸。喂，事情成了，可以回来了。你果然不简单，你毁了我女儿生活，我让你去死！告诉你，我出来之前已经告诉朋友，我几个小时不回去，他们就会报警。胡说什么？强加露露身上的痛，我要你百倍偿还。事情闹大了，你怎么逃脱责任？你后悔了？逃？我就没想逃。露露要有事儿，我也不想活了。你去死吧！睁眼睛看看，你俩俩都不是我的对手。想阴曹地府去见他们。哦，住手！你放开我！放开我！宝宝，宝宝。哥，你冷静。你放开我，放开我！婉婉，婉婉，爸，你冷静。没有你这个不孝的女儿。明明以前我们一家人很幸福啊。回不去了。爸，只要你回头是岸，我们还是可以好好的呀。不。是你害了素雅和露露，那我跟妈妈就不是你的家人了。对不起，是我来晚了。没事，谢谢你接受。
。张素雅在行凶的时候，你在干嘛？按住他。然后呢？婉婉。你和你母亲都是我的劫难，那你为什么要跟母亲结婚？也许是为了改变命运。我从来都配不上你母亲，可母亲到死都还念着你的名字。青云，我对不起你。婉婉，你们什么时候结婚的？他还没向我求婚呢，我上次向他求过了，你都答应了。你那次不算，啊，还不快求婚？求求求！我还等着抱大孙子呢。哼！还记得我们第一次？那是误会。这次换我了。不行，现在还不是时候。我们能不能改天啊？天人，你大姨妈还没到。怀孕了。谁呀？啊，你干什么去啊？我怕我忍不住。其实我是想向你求婚的。所以呢？嫁给我吧，我们办一场盛大的婚礼。我愿意李先生，你是否愿意娶你面前的这位女士为妻？无论贫穷或富贵，你是否都爱她如初？我会一辈子爱你，哪怕我满头白发。林小姐，你是否？我愿意。天哪！你俩竟然是总裁夫人，对呀、啊，简直就是王子和公主。哎，快拍照，快拍照！这次你又给我准备了什么惊喜啊？你猜呀、啊。杰芳。想想我们距离却隔了